ஹாய் தமிழ்நாடு விவாஸ் இப்போ பார்த்திங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பயங்கரமாக படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக இருந்துச்சு ஆனால் சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பெரிய பெரிய நடிகர்களோட படங்கள்லாம் நம்ம பயங்கரமாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த படம் வரும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும் இந்த கலெக்ஷனில் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்டு எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணும் அப்படின்னு சில படங்கள் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்ச அளவுக்கு பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் கலெக்ஷன் பண்ணிருக்காது நம்மளே பயங்கரமாக இரிட்டேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி படங்களை தான் முக்கியமாக டாப் ஃபைவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம நினச்சி சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகாமல் போன அந்த அஞ்சு படங்கள் எதை தானு பார்க்கலாம் அஞ்சாவது இடத்துல எந்த படம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமராஜா பொன்றாம் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகை நடிப்பில் வந்த சீமராஜா படம் வந்து அஞ்சாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக இருந்துச்சு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இதில் ராஜா கெட்டப்பட வர்றாரு ஸோ ஒரு பழைய காலத்து கதையை எடுத்து கொண்டு வந்து இங்கே வந்து பயங்கரமாக பா காட்ட போகிறாங்க மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்க போகுது ஸோ பாகுபலி லெவலுக்குலாம் வருமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகை ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பேசிக்கிருந்தாங்க ஆனால் படம் வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு அந்த படம் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை முக்கியமாக சொல்ல போனோம்னா பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்தியன் ஃபேன்ஸுக்கே சிலவங்களுக்கு பிடிக்காம போயிட்டுனா அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த படம் ஃப்ளாப் ஆச்சு அதுக்கு முக்கியமாக ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதாவது சிவகார்த்திகேன் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா தல தளபதி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாரு சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே இது பயங்கர பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியா இருக்குது ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நாலு மணிக்கு ஓப்பனிங் ஷோலாம் போடுறாங்க ஸோ தல தளபதி மாதிரி ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் படத்தை கொடுத்தே ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுட்டாரு ஸோ அதனால படத்தில் கொஞ்சம் சீன்கள் நல்லா இல்லாட்டி கூட படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல சிவகார்த்தின்னு கொண்டு வந்துருது சிவகார்த்தின படங்களுக்கும் கொண்டு வந்துருது ஸோ அதனால இனி வந்து அவர் கதையை சூப்பராக சூஸ் பண்ணி நடிக்கலை அப்படின்னா இதே நிலமை தான் தொடரும் ஸோ அதனால் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் கதைகளை கேட்டு நல்லா தேர்ந்தெடுத்தாருன்னா இதுல இருந்து கண்டிப்பாக சிவகார்த்தின் மீண்டு வந்து அடுத்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாக கொடுப்பாங்களே எந்த மாற்றுக்கிறது இல்லை நாலாவது இடத்த எந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வரூ டூ கமல்ஹாசன் இயக்கத்தில் அவரே நடிச்சு அந்த அந்த படம் தான் ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு பயங்கரமாக பேசப்பட்டுச்சு அதுவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கல்லா கட்டும் ஸோ கலெக்ஷனில் கமல்ஹாசன் அடிச்சுக்கிற ஆளே இல்லை ரஜினிக்கெல்லாம் சவால் விடுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமல்ஹாசன் ரசிகர்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா வந்ததும் தெரில போனதும் தெரில அந்த அளவுக்கு ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம் ஒன்று வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ்க்கு எதிராக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக தடை கூறினாங்க ஸோ அதில் வந்து கமல்ஹாசன் என்ன பேசியிருந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாதுங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் சொல்லிக்கிறதுனா நாட்டு விட்டு வெளியில் போகிற தவிர எனக்கு ஒரு வழியே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிறார் ஸோ இதுவே விஸ்வரூபம் ஒன்றுக்கு பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஏற்படுத்திருந்துச்சு ஸோ அந்த படமும் நல்லா வந்துருச்சு ஆனால் விஸ்வரூபம் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் வரைக்கும் தான் விஸ்வரூபம் டூவுக்கு வச்சுருந்தாங்க ஸோ அது பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏண்டா படத்துக்கு போனோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ விஸ்வரூம் டூ வந்து ஃப்ளாப் ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம ரேட்டிங்கில் நாலாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு மூணாவது இடத்துல எந்த படம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஷிவன் மற்றும் சூர்யா ஃபஸ்ட் டைமாக இணைஞ்சு வந்த படம் தான் தானாக சேர்ந்த கூட்டம் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீர்த்தி சுரேஷ் சூர்யாக்கு பேர் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திருச்சு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தானாக சேர்ந்த கூட்டம் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும் பயங்கரமாக கலெக்ஷனில் கல்லா கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிருந்தாங்க ஆனால் அதுதான் நடக்கலை நம்ம நினச்ச அளவுக்கு அந்த படமும் இல்லை ஸோ காமெடி அது இது என்ன தான் ட்ரை பண்ணிருந்தா கூட பட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பராக வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்ச படம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இல்லை ஸோ ஏதோ ஓகே படத்துக்கு போனோம் பார்த்தோம் வந்தால் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த படமும் ஸோ பயங்கரமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம் நம்ம நினச்ச அந்த ஒரு லெவலை பூர்த்தி பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது இடத்துல எந்த படம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பேசப்பட்ட அதுவும் கூட விக்ரமோட படங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே பயங்கரமாக அவரோட நடிப்புக்கு ஸ்கோப் இருக்கும் ஸோ ஸ்டைலிஷாக படம் எடுத்திருப்பார் இந்த ஏஜில் கூட அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அதுவும் கூட இருக்கிற தமிழ் நடிகர்கள் சூப்பராகவும் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் தன்னை வருத்திக்கிட்டு நடிக்கிறவர் தான் விக்ரம் ஸோ அவரோட படம் வரும்போது பயங்கரமான எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு முக்கியமாக ஸ்கெட்சி ஸ்கெட்சி போட்டு தூக்குவேன் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிக்கிறாரு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து நம்பர் டூ இடத்த பிடிச்சிருக்கு இந்த படம் நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கண்டிப்